Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Para pemirsa UPTV yang dirahmati oleh Allah Alhamdulillah Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala anugerah yang diberikan kepada kita Sehingga sampai saat ini Kita masih diberi kesempatan dan kekuatan Untuk bisa mengisi bulan Ramadan dengan beragam amal soleh Mudah-mudahan semua yang kita lakukan Diterima oleh Allah sebagai amal soleh yang bisa mengantarkan kita menjadi hambanya yang bertakwa Allahumma amin Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah <tuh> Akhir-akhir ini ada fenomena yang perlu untuk kita cermati bersama Terutama dalam interaksi sosial antara sesama muslim Ukhwah Islamiyah yang menjadi ajaran pokok dalam ajaran agama Islam Saat ini mulai mengalami persoalan di tengah-tengah interaksi antar sesama muslim Persoalan-persoalan kecil menjadi pemisah, menjadi penyebab antara satu dengan yang lain saling mencaci, saling menghina, saling merendahkan dan seterusnya Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu sangat berusaha untuk membangun kebersamaan antara satu orang Islam dengan orang Islam yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan di dalam Al Quran: "A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Inna mal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang mukmin itu bersaudara." Di dalam ayat lain Allah juga berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wa'atasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraku Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Dengan agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai <tuh> Banyak penyebab yang menjadikan umat Islam saat ini Mengalami persoalan dalam interaksi sosial ada sekat-sekat baru yang sekarang ini dimunculkan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat yang itu menjadi pemicu lahirnya berbagai macam penyebab munculnya keretakan hubungan antar sesama umat Islam. Dahulu kala ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang untuk menegakkan ukhuwah Islamiyah ini, <tuh> sekat-sekat yang ada pada saat itu telah dihapus oleh Rasulullah SAW sedikit demi sedikit perlahan secara perlahan <tuh> agar supaya umat Islam itu menjadi satu kesatuan menjadi entitas menjadi komunitas yang hanya berlambang Islam suku bangsa bahasa keluarga adalah sekat-sekat yang pada saat itu menjadi penyebab tidak bersatunya manusia pada zaman itu <tuh> Satu suku fanatik dengan sukunya sendiri Satu bangsa fanatik dengan bangsanya sendiri Bahasa yang berbeda menyebabkan mereka berpecah belah antara satu dengan yang lain Sekat-sekat itu secara perlahan dihilangkan oleh Rasulullah SAW sehingga hanya ada satu simbol yang mereka pegang yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Sallam yaitu simbol Islam <tuh> tidak ada lagi pemilahan orang Islam dari suku tertentu tidak ada lagi pemilahan Islam dari bangsa tertentu tidak ada lagi pemilahan Islam atas dasar agama ter- atas dasar <tuh> bahasa tertentu 
semuanya bergabung menjadi satu sebagai komunitas muslim sebagai komunitas orang islam fashad bi'annana muslimun ya. demikian juga ketika rasul mengatakan lesa minna ya. tidak termasuk golongan kami itu yang dimaksud adalah entitas sebagai kaum muslimin sekarang ini istilah minna minhum itu tidak lagi merujuk kepada <tuh> islam atau non muslim akan tapi merujuk pada kelompok pada golongan pada partai pada pilihan tertentu dan lain sebagainya tidak lagi ada ukhuwah islamiyah yang sebenarnya itu menjajaran inti dari ajaran agama islam dalam berinteraksi sosial sekat-sekat baru telah dimunculkan oleh kaum muslimin sekat-sekat itu bisa berupa madhab bisa berupa cara pandang bisa berupa <tuh> partai dan seterusnya <tuh> Kadang-kadang umat Islam dihadapkan pada persoalan tertentu yang berbeda ya, Itu sudah menjadi persoalan tersendiri Beda paham, beda kelompok, beda organisasi, beda partai, beda pilihan Presiden dan lain sebagainya menyebabkan ukhuwah Islam yang ini menjadi retak Orang Islam <tuh> terbawa oleh apa yang mereka fahami Orang Islam terbawa oleh kelompok yang dia bergabung di dalamnya Orang Islam terbawa oleh partai yang dimana dia menjadi bagian dari anggotanya Itu semua menjadi penyebab sehingga retaknya hubungan umat Islam dan berarti sosial <tuh> Ini menjadi persoalan penting yang harus kita perhatikan Kita mesti melihat kenapa ini bisa terjadi ya, Inilah yang harus kita pikirkan bersama agar umat Islam ini kembali kepada khitohnya yang benar kembali pada ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekat-sekat yang sekarang ini mulai muncul bedanya tidak lagi menjadi penyebab umat Islam tidak bersatu umat Islam tidak lagi menjaga ukhuwah Islamiyah yang sangat dianjurkan oleh ajaran agama kita <tuh> kenapa umat Islam saat ini mengalami hal demikian Inilah nanti yang akan kita bicarakan pada segmen berikutnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Kita mesti fahami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan manusia itu berbeda-beda Ada bangsa Indonesia Ada bangsa Eropa Ada bangsa Amerika Ada bangsa India Ada bangsa Arab dan lain sebagainya Begitu juga Allah menciptakan bahasa juga berbeda-beda menciptakan warna kulit yang berbeda-beda ya. ini adalah sebagai niscayaan yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman na'udhu billah minas syaitanir rajim ya iyan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'annakum syu'uba wa qaba'ila lita'arufu wahai manusia sesungguhnya kami menciptakan kalian <tuh> dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian syu'uba wa qaba'ila lita'arufu berbagai macam bangsa berbagai macam kabilah agar kalian saling mengenal satu dengan yang lain perbedaan adalah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari karena meskipun Allah subhanahu wa ta'ala mampu menciptakan manusia dalam satu komunitas dalam satu <tuh> golongan dalam satu kelompok akan tetapi 
kecenderungan manusia untuk berbeda tidak bisa dihindari karena itu ya, yang penting bagi kita adalah bagaimana mengelola perbedaan yang itu menjadi keniscayaan manusia itu menjadi tabiat manusia itu menjadi hal yang khas yang ada pada diri manusia manusia tidak bisa diseragamkan karena memang watak dasarnya manusia itu memang memiliki perbedaan dan itu justru menunjukkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala perbedaan bukan sesuatu yang aib bukan sesuatu yang hina perbedaan justru menjadi keaneragaman keaneragaman ya. keaneragaman ya. sesuatu yang ada di dunia ini ya. dunia ini menjadi indah ketika beragam Ya, seharusnya demikianlah kita ini mensikapi bahwa perbedaan bukanlah kesalahan, perbedaan bukanlah kejelekan, akan tapi perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang manakala dikelola dengan baik akan menjadikan kehidupan ini berjalan lebih baik. Problem yang selama ini terjadi di masyarakat kita adalah ketidakadanya ta'aruf antara satu dengan yang lain. Orang seringkali hanya memahami dirinya, nah, memahami orang lain dari cara pandang dirinya, bukan dari cara pandang orang lain itu. Orang berbeda faham, melihat faham lain yang berbeda, bukan dari cara pandang mereka yang dilihat, akan tetapi dari pandang cara dia melihat. Jika itu terus dilakukan, maka tidak ada yang namanya kebenaran, kecuali yang diyakini oleh dirinya sendiri. Nah saat ini saatnya kita ini berupaya untuk <tuh> berusaha memahami pihak lain dari mana dia memahami mereka itu Jangan melihat orang lain dari cara pandang kita Akan tetapi lihatlah segala sesuatu itu dari cara pandang bagaimana orang itu melihat dirinya Ini penting ini namanya ta'aruf antara satu dengan yang lain Inilah yang tidak terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Semua melihat orang lain dari kacamatanya sendiri. Kebenaran diukur oleh bagaimana dia mengukur kebenaran dirinya sendiri. Tanpa melihat hal-hal yang sebenarnya itu menjadi sesuatu yang wajar-wajar saja dalam kehidupan kita saat ini. Contoh yang paling konkret yang kita hadapi saat ini adalah perbedaan faham ya, di dalam cara kita beribadah. Perbedaan faham dalam dunia Islam adalah hal yang biasa. Kalau itu menyangkut ya hal-hal yang ijtihadi ya. ya. Karena hal ijtihadi itu tidak bisa dimutlakkan, tidak bisa diabsolutkan. Kebenarannya adalah sangat subjektif. Ya. Orang memiliki pandangan demikian karena punya cara pandang yang tertentu. Ya, kita punya cara pandang yang berbeda dengan yang lain. Ya, sehingga bagi kita yang penting adalah bisa memahami kenapa kita berbeda Kenapa kita punya pandangan demikian Yang lain punya pandangan demikian Bukan kita mengukur orang lain dengan cara para pandang kita sendiri <tuh> Masalah-masalah kecil yang sekarang ini muncul di permukaan Sebenarnya adalah hal-hal yang sifatnya ijtihadi Urusan bagaimana melihat bulan ya, Ketika menentukan awal Ramadan ini hal-hal klasik yang sebenarnya para ulama dulu sudah membahasnya Dan mereka sudah sepakat tidak akan bisa menyelesaikan persoalan itu Karena cara pandangnya yang berbeda Masalah kunut misalnya adalah masalah-masalah yang sudah klasik Yang sejak dulu sudah ada ya, Namun sekarang ini dibesar-besarkan kembali Masalah memanjangkan jenggot, isbal dan lain sebagainya Ada persoalan-persoalan ijtihadi ya yang setiap orang ya, yang menjadi apa yang memiliki syarat untuk beristihad memiliki cara pandang sendiri untuk menentukan itu semua ya, sehingga sudah tidak selayaknya perbedaan-perbedaan semacam ini menjadikan kita umat Islam ini kemudian mengalami perpecahan mengalami apa itu keretakan dalam ukhuwah Islamiyah yang itu akan merugikan umat Islam sendiri. Energinya habis hanya untuk persoalan Menyelesaikan persoalan-persoalan kecil Dan itu sebenarnya bertentangan dengan ajaran agama kita Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya sudah disebutkan 
ya, mengajarkan kita agar kita ini selalu berpegang teguh di tali Allah dan tidak boleh berpecah belah antara satu dengan yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan al muslimu akul muslim orang Islam itu adalah saudaranya orang Islam yang lain. Ya. Dalam hubungan ini Rasulullah juga menyatakan orang Islam itu kalbunya nilwahid sebagai satu bangunan di hati yang lain sematan kaljasatil wahid sebagai satu tubuh ya. yang harus saling bekerja sama antara satu dengan yang lain. Yang harus saling mendukung antara satu dengan yang lain Tidak boleh ada ego sentral Yang menjadikan perbedaan yang selama ini ada Yang merupakan sebuah keniscayaan Menjadi penyebab umat Islam mengalami kelemahan Karena tidak adanya ukhuwah Tidak adanya kebersamaan Di dalam menjalani kehidupan kita ini Tantangan umat Islam ke depan semakin besar Dibutuhkan ukhuwah Islamiyah yang kuat dalam rangka untuk mengemban ya, misi dakwah Islam menjadikan Islam sebagai khairul ummah Permisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <coughs> sudah sejak awal ya memiliki kiat-kiat bagaimana menyatukan umat Islam itu. Rasulullah ya berusaha keras bagaimana menghilangkan sekat-sekat ya, yang selama itu menjadikan umat Islam ini berpecah belah. Ukuran kemuliaan seseorang tidak ditentukan dari mana orang itu berada Tidak ditentukan oleh warna apa kulitnya Tidak ditentukan dari keluarga siapa Akan tetapi ditentukan oleh ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah tegah menyatakan La fadla li arabiyin ala ajamiyin Ya, tidak ada ketuamaan orang Arab dibandingkan dengan orang non-Arab Illa bitakwa kecuali dengan takwa <tuh> Takwa menjadi ukuran utama Baik buruknya orang Nah inilah yang seharusnya menjadi ukuran kita Bagaimana kita ini mengupayakan diri kita menjadi orang yang bertakwa dengan sebaik-baiknya Takwa <tuh> secara umum bisa dipahami adalah orang yang memiliki relasi yang baik dengan Allah dan relasi yang baik dengan sesama. Tidak bisa orang memisahkan antara dua relasi ini. Orang relasinya baik dengan manusia tapi tidak baik dengan Allah jika tidak pas. Orang yang relasinya baik dengan Allah tidak baik relasinya secara sosial juga tidak pas. Dua relasi ini harus sama-sama dirawat dengan sebaik-baiknya Melalui ibadah ya, Kita dilatih untuk membangun relasi yang baik dengan Allah Subhanahu ta'ala Dengan harapan bahwa setelah kita beribadah Lahirlah relasi yang baik dengan sesama manusia <tuh> Untuk menggalang adanya persatuan Ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin Rasulullah me harus utamakan cinta sebagai basis untuk berinteraksi sosial. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di kalangan para sahabatnya, Rasulullah menyatakan, La tadhulil jannata hatta tu minu, walatuk minu hatta tahabu. Kalian tidak bisa masuk surga sebelum kalian beriman. Kalian belum bisa dianggap beriman kalau kalian belum bisa saling mencintai satu dengan yang lain. 
cinta menjadi basis ya, penentu keimanan seseorang orang belum dianggap beriman yang baik kalau dia belum bisa memiliki rasa cinta kasih sayang dengan sesama orang Islam selama masih ada kebencian di hati orang Islam terhadap orang Islam yang lain itu pertanda bahwa imannya masih bermasalah cinta kepada orang lain sesama muslim ya, bahkan sesama manusia menjadi dasar utama penentu keimanan seseorang Lalu Rasulullah berikan kiat awala adulukum ala syai'in idha fa'altumuhu tahabaktu mau tak kalian aku tunjukkan ya, cara yang apabila kamu lakukan kamu akan saling kasih sayang Kemudian Rasulullah menurufkan Afsus salam bainakum Tebarkan salam di antara kalian Bertegur sapa ya, Saling memberi salam Saling mendoakan antara satu yang lain Saling tersenyum antara satu dengan yang lain ya, <tuh> Menjadi cara untuk membangun Ukhuwah Islamiyah Membangun kebersamaan di antara kaum muslim <tuh> Nah inilah yang harus kita lakukan kita membuka diri untuk bersama-sama ya, menjadi bagian penting dari komunitas Islam ini. Kita tidak boleh egois dengan kelompok kita sendiri, dengan organisasi sendiri, dengan cara pandang sendiri. Kita tidak boleh menutup diri ya, dari menerima sesama muslim yang lain. Saling mencintai harus menjadi basis kita dalam berinteraksi sosial khususnya dengan sesama kaum muslimin sebab tanpa mencintai yang lain ya berarti iman kita ini masih bermasalah kalau orang sudah cinta terhadap dirinya ya, dan mampu mencintai orang lain seperti mencintai dirinya ya itu berarti imannya sudah berada dalam kesempurnaan di dalam hadis lain Rasulullah SAW saya mengatakan la yu'minu ahadukum Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi Tidaklah salah seorang dari kalian itu beriman secara sempurna Sebelum dia mampu mencintai <coughs> saudaranya sesama muslim Seperti dia mencintai dirinya sendiri Ini menegaskan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah dalam hadis sebelumnya bahwa cinta menjadi basis penentu ya, keimanan seseorang Karena itu dalam kaitannya dengan kehidupan kita saat ini ya, Saling mencintai antara satu dengan yang lain Menjadi sesuatu yang harus kita kembangkan Harus kita tingkatkan Mencintai sesama ya, Mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri Akan menjadi faktor utama ya, Kita akan mengalami kebersamaan Mengalami ukhuwah yang baik Kalau orang sudah mencintai orang lain Seperti mencintai dirinya sendiri Maka dia tidak akan melakukan hal-hal Yang tidak bagus Yang dia tidak suka Kalau itu mengenai dirinya sendiri Ketika dia tidak suka untuk dihina Maka dia tidak akan menghina Kalau dia tidak suka untuk digosip Dia tidak akan menggosip orang lain Kalau dia tidak suka untuk dibuka aibnya maka dia pun tidak akan membuka aib orang lain Kalau dia suka untuk dipuja Dia akan memuja orang lain Kalau dia suka ditolong Dia akan menolong orang lain Inilah yang mesti kita kembangkan saat ini Dalam rangka untuk membangun Ukhuwah Islamiyah kita menjadi lebih kokoh Wallahu fi awnil abdi Makanal abdu fi awni akhihi Tolong menolong antara satu dengan yang lain Ya, ini menjadi basis yang lain yang harus kita kembangkan dalam rangka untuk mengarus utamakan ukhuwah islamiyah dalam kehidupan kita saat ini Siapa yang menolong saudaranya akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala Siapapun saudara kita, tugas kita bukan mencaci mereka, bukan menghina mereka Akan tapi tugas kita adalah menolong mereka Unsur akhoka doliman Umat luman. Tolonglah saudaramu itu yang didalimi maupun yang yang mendalimi. Para sahabat bertanya bagaimana kita menolong orang yang dalim. Rasulullah menjawab, kamu cegah dia 
melakukan kedalimannya itu itulah yang harus kita lakukan ya semangat untuk <tuh> membangun ukhuwah Islam yang berbasis pada saling mencintai akan menjadi dasar utama dalam kita menguatkan dan mengokohkan ukhuwah Islamiyah di antara kita mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala ibadah kita menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah hamba-hambanya yang muttaqin demikian wallahu alam bisawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh